Previously on Last Card. Sasa nitasikia kila mtakacho kiongea. sina shida na maji kama nilivyokuambia ila nimekuita hapa kwa lengo moja tu kama tulivyozungumza pale nje nadhani ulinielewa mdogo wangu nilikuelewa dada safi sana sasa zungumza na shemeji yako sikilize kwa makini Nora Naomba unisikilize kwa makini Nilisikia ule mpeleleza kwa anamuita hebu msacha sija kwa mimi kwa kina sasa sauti Safi sana Umenifurahisha kwa kuwa umefanya kama vile nilivyokuagiza ufanye Wewe ni binti mwelewa sana na zawadi yako iko pale pale kama nilivyokuwa hivi. Cha msingi, zidisho makini kwenye kazi zako. Na nikija tena huko ndani utafurahi. Hamna kitu. Kikubwa uendelee kuwa msikivu. Alafu ukishakuwa msikivu, naamini mambo yote yataenda sawa. Kwa sababu wewe sio muoga na unaelewa kile unachoelekezwa. Nadhani umenielewa? Ndio nimekuelewa. Chochote ndogo wangu Nora kama ulivomsikia shemeji yako na tumeni umemuelewa ndio kama nilivyokuambia awali Nora umenifurahisha sana hususan kidogo chako cha kumpigia si Mr. Dibozi na kujifanya kwamba zebuka zimia ulikifanya vizuri mno na kwa ustadi mkubwa sana hadi nilipenda ila nashindwa kuelewa ni kwa nini Mr. Dibozi ameruhusu kuja na mpelelezi hapa nyumbani ili hali anajua kwamba ni hatari kwetu sisi mimi pamoja na yeye kwa sababu leo ilikuwa tufanye kikao chetu cha mwisho alafu amekuja na mpelelezi so hiko kikao kitafanyikaje na mimi sitaki kukaa hapa sana Kwani dibozi ndani yako <laughs> Ni mapema sana kujua dibozi ni ndani yangu ila kwa kuwa wewe umeshakuwa miongoni mwetu acha nikujuze tu kidogo Dibozi ni mkubwa wangu wa kazi na ndiye anayeniamrisha mimi kufanya mauaji Lakini pia sio mkubwa kabisa bali dibozi naye anatumiwa na mkubwa wake mwingine ambaye yuko huko huko kwenye system yao. Kiufupi, huu mtandao wetu ni mkubwa. Mimi natumiwa kuua
kuwa tu lakini Dibozi ndo anaratibu na yeye pia anapokea maagizo kutoka kwa mkubwa wake Sasa lengo lenu la kuwa watu ni nini? <laughs> huwezi kujua, huwezi. Hata huyo mpelelezi mwenyewe anajileta leta tu hapa, lakini na yeye hawezi kujua kwa sababu kuna mambo mazito sana yanaendeshwa na mkubwa wake bila yeye kujua. Na ndio maana hata mimi nipo huko ndani nasubiri kufanya kikao na Debozi, lakini yeye hajui. Kwa hiyo hata wewe usiwe na hofu wala usiogope kwa sababu hakuna mende wa aina yeyote atakayeweza kutugusa. Na kama ukionyesha ujasiri basi tutakuandaa kwa ajili ya kufanya kazi yetu maana tuna mabinti wengine wengi wapo kama wewe wanafanya kazi chini yetu na wanapata pesa nyingi sana lakini mimi naogopa <laughs> usiogope hata sisi hatukulazimishi kuwa miongoni mwetu ila cha kuzingatia usitoe siri tu hata huyo dada mpelelezi akikuuliza kitu cha aina yoyote kile usimjibu japokuwa hata kama akijua haitasaidia kitu kwa maana dibozi atamuua na dibozi kampa nafasi hiyo makusudi akiamini kuwa yeye ni hakike tu hataweza kumudu kazi hii ya wanaume lakini mimi naogopa itakuwaje kama akifungua mlango na kukuta umu <laughs> kama huyo mpelelezi atabainisha kwamba mimi nipo umu ndani basi hiyo takuwa ni hatari kwake maana dibozi hata muacha salama atamuua na kisha huo ndio atakuwa mwisho wake na hakuna mtu yote atakayemuulizia wala kuhisi chochote kuhusiana na kifo chake kwa sababu kuna mtu mkubwa sana yupo nyuma ya dibozi na system yao yote kwa ujumla Je, huyo mpelelezi hawezi akafanya upelelezi wake na kumbaini huyu mtu mkubwa aliyejua ya baba Ni ngumu sana kwa sababu hata mazingira anayokutana kupeana kazi ni mazingira ambayo huwezi kutarajia. Kwa mfano, kesho majira ya saa kumi jioni watakutana kwenye kituo cha daladala cha Kipawa. Nani na nani? Dibozi na huyo mkuu wake pamoja na washirika wengine wawili. Kitu ambacho huyo dada mpelelezi akijui ni kwamba hiyo mipango yote huwa inafanyikia hapo. Na hata kiisi hawezi kumpeleleza mkubwa wake wa kazi. Na hata kiwakuta hawezi akasuspect kitu chochote kwa sababu hao ni wakubwa wake kwenye kazi. Basi mimi nimekuelewa, nitafanya kile utakachoniambia. Safi, maelekezo mengine utapewa na Mr. Dibozi mwenyewe ama na Zebu. Jitahidi tu kutunza siri. Na wewe Zebu. Abe. Kamfutie baba yako chapu. Mwambie amalize fast atufanye kikao chetu mimi nataka kuondoka. Sawa. Na wewe Nora, nenda kaendelee na majukumu yako. Yule mpeleleza kikuuliza kitu chochote. Mwambie sijui na usimuoneshe ushirikiano, sawa? Sawa. Ah, nenda kaendelee na kazi. So dibozi ndo yuko nyuma ya haya yote. Na kesho saa kumi ndo anaenda kukutana na kiongozi wake wa siri. Okay. Nitafahamu tu. Sheshe, samani kukukuweka bwana, nikuwa nakuka kidogo. Haa, ah, usijali mkuu. Hmm. Kwa hiyo kumbe unanichora. Yani, unanipa kazi ya kumtafuta KP, ili hali unajua mahali ya lipo. Kumbe ndo mana information zilikuwa zinavuja, eh? Hmm, ya moto ya baridi. Eh? Sheshe, unaonekana hauko hapa. Yeah, of course. Ulikuwa unasema? Nilikuwa nasema mke wangu bado hajarudi kutoka kazini. Hivyo nashindwa kukuandalia chochote. Ila kuna bia. Hivyo kama unatumia, sema ni kuandalia aidha ya moto au ya baridi. Aha. Hapana, shukran. Baby, who wanna figure it out? Nafikiria kukoa. 
no baby achana na masuala ya ndoa na maanisha kwenye mambo yako hivi uko na panga plan zako huo unawaza nini ndio unaweza kukoa baby wewe unielewa wewe ndio unielewa aya nieleweshe okay nikifikiria kukoa ndo napata akili ya kujinasua kutoka kwa mitego mbali mbali na bila kutumia akili siwezi kujinasua kutoka kwa hiyo mitego na bila kujinasua siwezi kuja kukoa wewe hapo baadaye <laughs> So, unamaanisha baada mambo yote ya kupita tutafunga ndoa. Yeah. Mimi nataka tuzeke yote. Shakupenda sitaki uniache pe. Kama moyo chote nishakugea, nishachama pepe nimetulia. Penzi lako kama niko peponi, kama wewe sijaona dunia. Mama mata munajilia, napewa bure sijalipia. Kila nachotaka unanipa. Sani toke kwa konende wapi mimi Jeuri yako kwa chando sina Na kupenda kuna kwa chana Mtu yupi tena jamani? Yule fundi anayenishwa ndio nguo ya Christmas. Amenipigia simu anataka kuja kuchukua vipimo ili awe kuishi na upesi kabla oda sijawa nyingi. Ila mimi nataka mpaka oda daondoke kwa sababu mshono wangu sitaki watu waujue. Aha. Bas sawa. Mwambie aje baada ya saa moja. Mgeni atakuwa amekushaondoka. <laughs> sawa dadi nitamwambia. Watoto wa kike bwana eti anafundi anataka kuja kumpima nguo ila anaogopa usione mshono wake <laughs> Mr. Dibozi Kwa hiyo unataka kunifanya mimi mtoto si ndio Okay basi ngoja niwapishe uzungumze na huyo KP ila dawa yenu ipo jikoni <laughs> mhm mm naambie Miss Sheshei. Ah uh, mkuu hata hivyo mimi si mkaaji nilikuja kwa ajili ya kumuona mgonjwa na nafurahi kwa kuwa anaendelea vizuri. <laughs> ah basi sawa mimi sikusindikizi. Hakuna tatizo mkuu. Karibu sana. Haya kwa heri. <sighs> Ni kweli KP anashirikiana na Dibozi au aligundua kuwa anawasikiliza akaamua acheze na akili yangu? No, sitakiwi kukubaliana na hili wala kupingana nalo. Ni lazima nifanye uchunguzi. Mbogamboga. 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 Mbog
Mboga za majani hapa Na tembele kuna Yee Bip Na mboga za majani hapa leta chombo ni kueke Kusura, nenda kawashe isimu ya Paolo Mongela kwenye kituo cha dalalea cha kipawa wa majira asa nane mchana. Kisha ukishasha, kabua na mbaza musho kwa asilia na nazo, na namba mbaza likuwa na asilia nazo mara kwa mara, ili tuduli nazo. Sawa, sawa mko. Ukifanikua kufanya hivu, utakua mewa ndegi wa wili kwa jie moja. Hmm, huu ni mpangu kabambe ha. Ok, ankusura jueta mbule nda kufanya kuchu kwa bia. Baba, mina yesa satunde kwenye ele mission yetu. Dibozi anakutana na mkuu wake wa siri leo kwenye kituo cha daladala cha kipawa. Majira ya saa kumi jioni. No, sitakiwi kulipuuza hili. Ni lazima niende nikahakikishe. Na kama kweli Dibozi atakuwa maeneo hayo muda huo, basi ni zahiri atakuwa na shirikiana na KP. Basi ngoja tuone. Mama, I'm going to go to the 
Wanataka nini? Tunataka hela. Okay, mnataka kiasi gani? Tunataka milioni moja. Sawa, sawa. Mimi nitawapatia hicho kiasi cha pesa, lakini tafadhali, naomba msiniumizie binti yangu. Daddy, please help me. <laughs> sawa. Majira ya saa 10 jioni, choma ina kipawa. Kipawa sehemu gani? Kwenye kituo cha daladala. Sawa. Sawa. Nitafanya hivyo. Ukifika hapo utakutana na mtu utamkabidhi pesa kisa huyo mtu atatujuza sisi na sisi tutamwachia mtoto wako tunajua una hela nyingi sana ndio maana tumemteka ubiti hakikisha ili swala umshirikishe mtu ukienda kinyume na makubaliano utaokota maiti ya binti yako <laughs> naidi si ndo shirikisha mtu eh. uh. Vipi? Simu ya pomongela imewashwa muda huu. Em track location chapu tujue imewashwa maeneo gani? Sawa. maeneo ya kipawa kwenye kituo cha daladala Ina maana ni kweli kuwa Dibozi ana ushirika na KP Vipi mkuu kuna haja ya kutuma special force maeneo hayo No Ilo acha nitaliendo mwenyewe Asante kwa taarifa unaweza kwenda Sawa Ah, mkuu, simu ya ule marem Paulo Mwangele imewashwa. Aha, sawa. Wewe shirika nalo hilo, mimi nimepata dharura mara moja kuna sehemu na wai. <tipos>